Hoje existe uma infinidade de tecnologias e você não sabe qual delas escolher? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço para tomar a decisão a respeito de qual tecnologia eu devo investir o meu tempo. Quando as pessoas perguntam por aí qual tecnologia escolher, as respostas que normalmente costumam ser dadas são que a gente tem que começar pelo mais barato e mais intuitivo para que todo mundo consiga utilizar. Também dizem que a gente tem que escolher aquele que é mais popular e também que tem o suporte mais prolongado. Afinal de contas, a gente não deve tomar uma decisão de escolha por um software só porque ele está na moda. Também dizem que a gente tem que escolher aquele software que proporciona maior integração. Então ele vai ser possível de ser instalado em diversos dispositivos, além de que também converse com outros softwares. Além disso, a gente tem a questão da mobilidade, da velocidade de carregamento e também da possibilidade de armazenamento automático em nuvem. E todas essas coisas são importantes, mas não é só isso. Tá, mas qual que é o melhor software para começar? No fundo, no fundo, isso não tem tanta importância, porque a gente tem que conseguir experimentar um pouquinho de cada uma delas. Então a gente não deve demorar muito para começar, para poder logo listar quais são as vantagens e as desvantagens. Particularmente, eu prefiro usar e indicar softwares que tenham uma visão de abertura de dados. Isso quer dizer que sejam produzidos por organizações que tenham uma visão emancipatória. Isso porque as tecnologias de código fechado costumam tratar as pessoas como se fossem objetos a serem conquistados e explorados. E no fundo ninguém gosta de ser tratado assim. Eu vou te dar alguns exemplos de tecnologias que eu considero emancipatórias. A primeira delas é o Scratch, produzido pelo MIT para ensinar programação para as crianças. Essa plataforma é gratuita e disponibiliza o acesso online. Qualquer pessoa pode criar um jogo ou animação e compartilhar esse link com outras pessoas que vão entrar no jogo para jogar ou mesmo para ter acesso ao código para poder melhorar esse jogo ou mesmo criar um jogo melhor para si mesmo. O próprio YouTube também tem uma visão emancipatória porque ele permite que qualquer pessoa possa criar os seus conteúdos, subir na internet e compartilhar com outras pessoas livremente, sem custo nenhum. E a gente não pode deixar de lado, por exemplo, os sistemas operacionais Linux, porque são open source, como por exemplo o Android. Qualquer tipo de plataforma digital que não tenha uma visão emancipatória, naturalmente vai querer ficar te prendendo à marca deles e cada vez mais você vai ficar dependente desse software. O problema é que quando as pessoas percebem que isso está acontecendo, aí que elas vão decidir sair de vez dessas plataformas. Nessa obsessão de querer crescer a todo custo, essas empresas podem acabar até batendo alguns recordes e ficando para a história. Mas como essas organizações não cresceram de maneira orgânica, com bases muito sólidas, elas podem vir a falir a qualquer momento. Pensando agora em plataformas educacionais, se elas fossem de fato educacionais, elas teriam por princípio uma questão de produzir uma educação para todos. Então é óbvio que elas deveriam ter um código aberto, porque permitindo esse livre acesso as pessoas poderiam estudar para se emancipar. Então se foi criada uma plataforma educacional que muita gente usa, mas não traz esse tipo de visão, desconfia porque não é coisa séria. E eu vou te dar dois exemplos de plataformas comerciais que aparentemente são educacionais. E como exemplo, a gente pode citar a Lego Education, que promove um monte de projetos educacionais em que você precisa comprar aqueles kits caríssimos para trabalhar dentro daqueles blocos fechados, com salas fechadas, instrumentos fechados que não conversam com outras plataformas. O segundo exemplo é o Minecraft Education Edition, produzido pela Microsoft. O Minecraft, que é um dos jogos mais jogados da história, conseguiu chegar onde chegou porque ele não tinha muitos objetivos no jogo. Mas sempre tem gente que se incomoda com toda essa liberdade, então quer poder entrar nessa festa para poder acabar com ela. É como se fosse, por exemplo, uma pracinha em que ela tem acesso ilimitado para que todas as crianças possam entrar e sair e fazer o tipo de brincadeira que elas quiserem. E aí surge, por exemplo, uma empresa qualquer com um nome aleatório, Microsoft, por exemplo, que espionando essa liberdade que as crianças têm, resolve colocar algumas regras para esse sistema. Essa empresa decide então comprar aquele terreno para transformar em propriedade particular. E de fato acabou acontecendo melhorias nesse espaço, mas nem todas as crianças podem mais entrar. E as que pagaram para entrar também não podem entrar no horário que quiserem. E também não podem brincar com qualquer coisa, porque isso pode ser perigoso. E o pior de tudo é que o argumento que eles têm para fazer isso é que eles supostamente vão trazer maior segurança para a pracinha. Mas na verdade o que acontece é justamente o contrário. Porque quanto mais dinheiro foi investido num local que não traz inclusão para outras crianças, então naturalmente isso vai fazer com que essas outras crianças venham querer invadir esse local. Então ele vai se tornar um local menos seguro, até porque ele também vai ser um lugar menos frequentado. 
E é por isso que o valor de uma empresa não consiste na quantidade de dinheiro que ela tem, nem na quantidade de vendas que ela faz ou no poder da marca que ela construiu. E se a gente precisa criar um produto ou um serviço que tenha um diferencial, isso não significa necessariamente que ele tem que ter um código fechado. Por exemplo, a própria Microsoft já foi vencida pela comunidade Linux. Você ainda não conhece essa história? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou!